ஹே கைஸ் வெல்கம் டு லேர்ன் சயின்ஸ் நான் உங்கள் நரசிம்மன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொலும் ஸ்லாவை பற்றி தான் செவன்டீன்த் சென்ச்சுரியில் சயின்டிஸ்ட்லாம் என்ன கண்டுபிடிச்சிருந்தாங்க அப்படின்னா லைக்லி சார்ஜஸ் ரிப்பல் ஆகும் அன்லைக்லி சார்ஜஸ் அட்ராக்ட் ஆகும் ஆனால் அவங்களால கண்டுபிடிக்க முடியாத விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் நீங்கள் ஒரு விஷயம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் எந்த லாவாக இருந்தாலும் அந்த லாவை கண்டுபிடிச்ச சயின்டிஸ்ட்க்கு முன்னாடி பல பேர் அந்த லாவில் வந்து ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்க ஃபைனலாக யூனிவர்சலாக ஒரு வேல்யூவை யார் கண்டுபிடிக்கிறாங்களோ அவங்க பேரில் தான் அந்த லாவை வந்து டிஃபைன் ஆகும் ஸோ கோலம்ஸ் லாவை பொறுத்த வரைக்கும் கோலமுக்கு முன்னாடி கிட்டத்தட்ட செவன்டீன் சிக்ஸ்டி செவனில் ஜோசப் பர்ஸ்டைல் அப்படிங்கிற ஒரு இங்கிலாந்து சயின்டிஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிச்சாருனா இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸஸ் வந்து இன்வர்ஸ் ஸ்கொயர் லாவை ஃபாலோ பண்ணுது அப்படின்ட்டு சொன்னார் இதுக்கப்புறம் செவன்டீன் சிக்ஸ்டி நைன் அதுக்கு அடுத்த வருஷமே ஸ்காட் சயின் ஜான் ராபின்சன் என்ன கண்டுபிடிச்சாருனா ரெண்டு ஸ்பியரில் ஒரே சார்ஜை நீங்கள் வந்து செலுத்தினீங்கன்னா அந்த ரெண்டு ஸ்பியரும் ரிப்பல் ஆகும் அந்த ரிப்பல் ஆகிற வேல்யூ என்னவாக இருக்கும்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 2.06 பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் அப்படிங்கிறத இவர் கண்டுபிடிச்சாரு இதுக்கப்புறம் தான் இந்த வீடியோவோட ஹீரோ சார்ஸ் ஆஸ்டின் டி கோலம்ஸ் செவன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல என்ன அனௌன்ஸ் பண்ணாருனா கோலம்ஸ் லா எஃப்இ அதாவது மேக்னிடியூடல் ஃபோர்ஸ் ரெண்டு ஸ்பியருக்கு இன்னும் இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா கே ஈக்குவல் டு கியூ ஒன் கியூ டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் வேர் கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோலம்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் நைன் பாயிண்ட் ஜீரோ இன்டு டென்டு தவர் ஆஃப் நைன் என் எம் ஸ்கொயர் பை சி ஸ்கொயர் கியூ ஒன் வந்து பாயிண்ட் ஒன் சார்ஜ் கியூ டூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் டூவோட சார்ஜ் அண்ட் ஆர் இஸ் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ சார்ஜஸ் ஒரு நிமிஷம் இருங்க இந்த ஃபார்முலாவை நான் எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கே அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுதா ஆமாம் நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் யூனிவர்சல் கிராவிட்டி ஃபிஃப்த் ஜூலை சிக்ஸ்டீன் பப்ளிஷ் பண்ண லாவும் கோலுமோட லாவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சிமிலராக தான் இருக்கும் நியூட்டன் லா என்ன ஸ்டேட் பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃப் ஒன் ஈக்குவல் டு எஃப் டூ ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி இன்டு எம் ஒன் எம் டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் பை ஆர் ஜி இஸ் த யூனிவர்சல் கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட் எம் ஒன் இஸ் த மாஸ் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் எம் டூ வந்து மாஸ் ஆஃப் த செகண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஆர் வந்து ரெண்டு மாசுக்கும் உள்ள இடைப்பட்ட டிஸ்டன்ஸ் இப்போது அப்படியே நம்ம குழும் லாக்கு வருவோமா எஃப்இ அதாவது ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு கே கியூ ஒன் கியூ டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் where k is the coulomb constant anga vand universal gravitational constant madri inge vand pathina coulomb's constant q1 q2 ngirudhu onume illa point charges adhaadu rendu sphere eduthu அந்த ரெண்டு ஸ்பியருக்கு நடுவில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் வந்து அந்த ஸ்பியரோட ரேடியஸோட பெருசாக இருந்துச்சுன்னா அந்த ஸ்பியரை வந்து பாயிண்ட் சார்ஜ் கன்சிடர் பண்ணலாம் கோலும் வந்து சொல்கிறாரு அப்போது கியூ ஒன் கியூ டூங்கிறது நத்திங் பட் ரெண்டு ஸ்பியர் தான் பட் அந்த ஸ்பியரை வந்து அவர் ஒரு பாயிண்ட்டாக கன்சிடர் பண்ணியிருக்காரு ஏன்னா அதோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர் வந்து கியூ ஒன்னோட ரேடியஸை விட பெருசாக இருக்குது So Q1, Q2 is nothing but 0.1 charge, 0.2 charge and R is the distance between them. KE is the actual value 1 by 4 pi E0. In the E0 is the permutative constant. So E0 is the value of 8.85 into 10 to the power of minus 12 C square by N M square. This is the E0 value of 1 by 4 pi E0. So E0 is the value of 1 by 4 pi E0. So E0 is the value of 1 by 4 pi E0. So E0 is the value of 1 by 4 pi E0. 4 பை ஈ நாட்டில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கேவோட வேல்யூ கிடச்சிடும் விச் இஸ் நத்திங் பட் எயிட் பாயிண்ட் நைன் நைன் இன்ட்ரு டென்டு பவர் ஆஃப் நைன் என் எம் ஸ்கொயர் சி ஸ்கொயர் நம்ம ஈஸி ரெஃபரன்ஸ்க்காக எயிட் பாயிண்ட் நைன் நைனை நைனுன்னு மாற்றிக்கிறோம் ஸோ நம்ம ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்போ நைன் இன்ட்ரு டென்த் பவர் ஆஃப் நைன் என் எம் ஸ்கொயர் சி ஸ்கொயர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குலும்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் சப்போஸ் நீங்கள் அதோட டேரக்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும்னா தென் அந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகும்னா எஃப் ஈக்குவல் டு கே இ கியூ ஒன் கியூ டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் இன்டு ஆர் வெக்டர் அது என்ன சொல்லணும்னா அந்த ஆர் வெக்டருங்கிறது எந்த டைரக்ஷனில் அந்த ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆக போகுது அப்படிங்கிற வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது இந்த ஃபார்முலாவை எப்படி அவர் கண்டுபிடிச்சாரு அப்படிங்கிற விஷயத்தை பற்றி பார்க்கலாமா இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூலும் ஸ்டார்ச் பேலன்ஸ் இதில் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பியர் வந்து இங்கே அட்டாச் பண்ணியிருக்காரு இன்னொன்று ஒரு ஸ்பியரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் இந்த சஸ்பென்ஷன் ஹெட் மூலமாக ஒரு ஃபைபரில் கனெக்ட் பண்ணி இங்கே பிளேஸ் பண்ணியிருக்காரு இதை சுற்றி ஒரு ரீடிங் மார்க் பண்ணியிருக்காரு ஸோ தட் இந்த ஸ்பியர் எந்த அளவுக்கு மூவ் ஆகுது எவ்வளோ டார்க் வேல்யூ கிடைக்குது எவ்வளோ டார்க் ஃபோர்ஸ்
இந்த ஸ்பியரோட கான்டாக்ட் பண்ண வச்சாரு அப்போ என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பியரில் இருக்கிற இனிஷியல் சார்ஜ் ஏற்கனவே ஏழு போனதுனால பாதி ஆயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் திருப்பி வெளில எடுத்து இன்னொன்று ஒரு ஸ்பியர் இதே மாசில் இருக்கிற ஸ்பியரில் கான்டாக்ட் பண்ண வச்சதுனால இந்த ஸ்பியரில் இருந்த சார்ஜ் இன்னும் பாதி ஆகும் அப்போ திருப்பி என்ன பண்ணாருனா திருப்பி இதோட வந்து இந்த உள்ளே வச்சு என்ன ஆகுதுன்னு ரீடிங்ஸ் நோட் பண்ணார் அப்போ அவர் என்ன ஐடென்டிஃபை பண்ணார்னா இனிஷியலாக இருந்த அப்போ அவர் என்ன கண்டுபிடிச்சாருனா இனிஷியலாக இருந்த ரிப்பல்ஷனோட அந்த ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் ரிப்பல் ஆகிச்சு இந்த இடத்துல இருந்த பால் செகண்ட் டைமில் ரிப்பல் ஆகிச்சு இந்த இடத்துல இருக்கு ஸோ தட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் கம்மியாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிச்சார் அவர் திருப்பி என்ன பண்ணார்னா திருப்பி இந்த பாலை வெளில எடுத்தார் திருப்பி இதே மாதிரி இன்னொரு ஸ்பியரோட கான்டாக்ட் பண்ண வச்சார் இதோட சார்ஜை கம்மி பண்ணார் திருப்பி வச்சார் ஸோ எவ்ரி டைம் அவர் இந்த மாதிரி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ரிப்பீட் பண்ணச்சவும் ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் बिटवीन டூ ஸ்பியர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்மியா ஐண்டே இருக்கு அப்படிங்கறத அவர் நோட் பண்ணாரு இத வெச்சு தான் அவர் அவரோட ஃபார்முலாவை டிரைவ் பண்ணாரு சோ இத வெச்சு இப்ப ஒரு சம் போடலாம் வாங்க இதுதான் உங்க சம் இப்ப வீடியோவை பாஸ் பண்ணுங்க உங்களால முடிஞ்சா இந்த சம் நீங்களே சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க ஹோப் நீங்க வந்து இந்த சம் சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணிருப்பீங்க நான் நம்பறேன் சரி இப்ப இந்த சம் எப்படி சால்வ் பண்ணலாம்ங்கறத பாப்போம் सपोज 2 பாயிண்ட் சார்ஜஸ் ஈச் வித் சார்ஜ் ஆஃப் One coulomb are separated by a distance of 1 meter determine the magnitude of the electric force of repulsion between them q1 rent charges of q1 and q2 1 coulomb irukku adoda distance 1 meter la irundha adoda force evlo irukku abdingiradha identify pannunga abdin solli irukanga coulomb's law of equation la indha formula va substitute pannona f e is equal to k into q1 q2 by d square r square ana inga d square nu potrukken just a distance between them ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃப்ஓட வேல்யூ நைன் இன்டு டென் டு த பவர் ஆஃப் நைன் என் எம் ஸ்கொயர் சி ஸ்கொயர் இன்டூ கியூ ஒன் இஸ் ஒன் கோலும் கியூ டூ இஸ் ஒன் கோலும் அண்ட் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தெம் இஸ் ஒன் மீட்டர் ஈஸியாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு வேல்யூஸ் நான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் டேரெக்டாக கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா இட் வில் கெட் அன் ஆன்சர் இஸ் நைன் பாயிண்ட் ஜீரோ இன்டு டென் டு த பவர் ஆஃப் நைன் நியூட்டன் இதில் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் கோலுங்கிறது ரொம்ப பெரிய சார்ஜ் உங்களோட நார்மலாக சம்ஸில் போடாச்சா உங்களுக்கு ஒன் கோலுமாக இருக்காது ஜென்ரலாக சார்ஜஸ் எப்படி மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா எய்தர் நானோ கோலும் ஆர் மைக்ரோ கோலும் மைக்ரோ கோலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் கோலும் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் பவர் சிக்ஸ் மைக்ரோ கோலும் நானோ கோலுமை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன் கோலும் இஸ் டென் பவர் நைன் நானோ கோலும் ஸோ நீங்கள் சம்ஸை சால்வ் பண்ணிச்சு மைக்ரோ கோலும் இல்லை நானோ கோலுமில் யூனிட்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதை கோலுக்கு நீங்கள் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டு தான் சம்மை வந்து சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணணும் சரி வாங்க இன்னொன்று ஒரு சம் பார்க்கலாம் இப்போ வீடியோவை இங்கே பாஸ் பண்ணுங்க இந்த சம்மை உங்களாலே சால்வ் பண்ண முடியுதான்னு பாருங்க சம்மை சால்வ் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் சரி வாங்க எப்படி சம்மை சால்வ் பண்ணலாங்கிறத பார்ப்போம் டூ பலூன்ஸ் ஆர் சார்ஜ்ட் வித் அன் ஐடென்டிக்கல் குவான்டிட்டி அந்த டைப் ஆஃப் சார்ஜ் மைனஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் நானோ கோலும்ஸ் தே ஆர் ஹெல்ட் அப்பார்ட் அட் அ செப்பரேட் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் சிக்ஸ்டி ஒன் பாயிண்ட் செவன் சென்டிமீட்டர் டிட்டர்மைன் த மேக்னியூட்யூட் ஆஃப் த எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் ரிப்பல்ஷன் பிட்வீன் தெம் ஸோ இதில் நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் பார்த்தீங்கன்னா கியூ ஒன் கியூ டூ ஓட வேல்யூ மைனஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ செவன் நானோ கோலும் and distance between them is 61.7 cm so ninga nano coulomb coulomb convert pannu centimeter meter convert pannu appo na ungalku 2.67 into 10 to the power of minus 9 coulomb and your d would be 0.617 meter so idu appadi nama formula la substitute pannu na 9 into 10 to the power of 9 n m square c square into 6.27 into 10 to the power of 9 c into 6.27 into 10 to the power of 9 c by 0.617 மீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ இதை நம்ம ரிசால்வ் பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு கிடைக்கிற வேல்யூ இன்னும் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நைன் பாயிண்ட் டூ த்ரீ இன்ட்டு டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் செவன் நியூட்டன் இதே வேல்யூ தான் உங்களுக்கும் கிடைச்சிருக்கும் நான் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம் நான் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தேன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் தி